സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് സിക്സിൻ്റെ സയൻസ് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പാടത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മുടെ മറ്റൊരു ചാനലായ എക്സ് ആൻഡ് ഓപ്പേഴ്സും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതിന് അവിടെ മാത്സിൻ്റെ വീഡിയോസാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ആൻഡ് ടോപ്പേഴ്സ് ടോപ്പേഴ്സിൻ്റെ എസ് അല്ല എൻ്റിൽ വരുന്നത് ഇസഡ് ആണ് എൻ്റിൽ വരുന്നത് ടോപ്പേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പിവോട്ടൽ ജോയിൻ്റ് അതായത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഏതായിരുന്നു പഠിച്ചത് ഓൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു പഠിച്ചത് അല്ലേ ഷോൾഡർ ബോണും ആമും കൂടെ ചേരുന്നിടത്തുള്ളതാണ് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻ്റ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പിവോട്ടൽ ജോയിൻറ്റ് ദ ജോയിൻറ്റ് വെയർ അവർ നെക്ക് ജോയിൻസ് ദി ഹെഡ് ഈസ് പിവോട്ടൽ ജോയിൻറ്റ് അതപ്പം പിവോട്ടൽ ജോയിൻറ്റ് എവിടെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ നെക്കും ഹെഡും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് പിവോട്ടൽ ജോയിൻറ്റ് ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നടത്തണമെങ്കിൽ അവിടെ ജോയിൻസ് ഉണ്ടാകണം അല്ലേ ആ ജോയിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പം ബോൾ ആൻഡ് സോക്കർ ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾഡർ ബോണും ആമും കൂടെ ചേരുന്നിടത്തുള്ള ആ ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈയ്യ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് കറക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വേണേലും നമുക്ക് അതിനെ കറക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ ഫുള്ള് സർക്കിളായിട്ട് കറക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ബോൾ ആൻഡ് സോക്കർ ജോയിൻ്റ് ഉള്ളത് ഇനിയുള്ളത് ഹെഡും നെക്കും കൂടെ ചേരുന്നിടത്തുള്ള ജോയിൻ്റ് ആണ് അതാണ് പിവോട്ടൽ ജോയിൻ്റ് അത് നമുക്ക് ഹെഡിനെ എന്താ ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബൈക്കിലേക്കും നമുക്ക് തിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും അതായത് ഹെഡ് ബെൻഡ് അവർ ഹെഡ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബൈക്ക് വേഡ് മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും നമുക്ക് ഹെഡിനെ ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമല്ലോ അത് അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും നമുക്ക് ടേൺ ചെയ്യാനും സാധിക്കും അല്ലേ അത് ഈ പിവോട്ട് പിവോട്ടൽ ജോയിൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇൻ പിവോട്ടൽ ജോയിൻറ്റ് എ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ബോൺ റോട്ടേറ്റ്സ് ഇൻ എ റിങ് ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ബോൺ ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ തല ഫ്രണ്ടിലേക്കും പുറയിലേക്കും ഒക്കെ ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഒക്കെ ടേൺ ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഹിൻ ജോയിൻസ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസ് എ ഡോർ എ ഫ്യൂ ടൈംസ് ഒബ്സേർവ് ദി ഹിഞ്ചസ് ഓഫ് ദി ഡോർ കെയർഫുൾ ഹെഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിജാഗിരി അതായത് നമുക്ക് ഈ ഡോർ അല്ലെങ്കിൽ ജനലിൻ്റെ ഒക്കെ ഡോറിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൽ അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടാണ് ഡോർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ എന്താ കട്ടിളയുമായിട്ട് ഡോർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനം കണ്ടിട്ടില്ലേ അതാണ് വിജാഗിരി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് ഹിഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡോറ് തുറക്കുക അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തതാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ആണല്ലേ ഫ്രണ്ടിലേക്കും പോകും തിരിച്ചും വരും ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അതിന് അപ്പോൾ അതാണ് ഹിഞ്ച് ജോയിൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് അത് നമ്മുടെ എൽബോയിലൊക്കെ അതാണ് ആ ജോയിൻ്റ് ആണുള്ളത് അതായത് ഹിഞ്ച് ജോയിൻ്റ് ആണുള്ളത് കൈയുടെ എൽബോയിൽ കാരണം നമ്മുടെ എൽബോയിലെ ആ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബൈക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ സോ ഹിഞ്ച് ജോയിൻറ്റ് ദാറ്റ് അലൗസ് ഓൺലി എ ബൈക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് അത് മാത്രമേ നമ്മുടെ എൽബോയിൽ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ ഇനി ഇത് കൂടാതെ എന്തുണ്ട് ഫിക്സഡ് ജോയിൻസ് ഉണ്ട് അതായത് യാതൊരു മൂവ്മെൻറ്റ്സും ഇല്ലാത്ത ജോയിൻസും ഉണ്ട് The bones cannot move at these joints. Such joints are called fixed joints. Bones ഒന്നും നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഫിക്സ് ആയിരിക്കും യാതൊരു ചലനവും ഇല്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ജോയിൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ജോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഓപ്പൺ യുവർ മൗത്ത് വൈഡ് യു ക്യാൻ മൂവ് യുവർ ലോവർ ജോ എവേ ഫ്രം യുവർ ഹെഡ് അതായത് നമ്മൾ വാ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ലോവർ ജോ
ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ബോൺസ് ആണുള്ളത് ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ബോൺസ് ആണുള്ളത് ഈ ബോൺസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്കെൽറ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെൽറ്റൺ നിങ്ങളുടെ ലാബിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ബയോളജി ലാബിലൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും വി ക്യാൻ ഗാവ് സം ഐഡിയ അബൌട്ട് ദി ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ബോൺസ് ഇൻ സം പാർട്സ് ഓഫ് അവർ ബോഡി ബൈ ഫീലിംഗ് ദം വൺ വേ വി കുഡ് നോ ദിസ് ഷെയ്പ്പ് ബെറ്റർ വുഡ് ബി ടു ലുക്ക് അറ്റ് എക്സ്റേ ഇമേജസ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി എക്സ്റേ ഇമേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയുടെ എക്സ്റേ ഇമേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഷെയ്പ്പുകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡിഡ് യു ഓർ എനി വൺ ഇൻ യുവർ ഫാമിലി എവർ ഹാവ് ആൻ എക്സ്റേ ഓഫ് എനി പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ബോഡി ടേക്കൺ അതായത് ബോഡിയുടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്രാക്ചർ സംഭവിച്ചു എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചു സപ്പോസ് ഒരു ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടായി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉടനെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്താണ് ആദ്യം എടുക്കുന്നത് എക്സ്റേ ആണ് എടുക്കുന്നത് ആ ബോണിന് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്റേ ആണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തിൻ്റെയും എക്സ്റേ എടുക്കാറുണ്ട് ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ചുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് യൂസ് ദീസ് എക്സ്റേ ഇമേജസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എബൌട്ട് എനി പോസിബിൾ ഇഞ്ചുറീസ് ദാറ്റ് മൈറ്റ് ഹാവ് ഹാപ്പൻ ടു ദി ബോൺസ് ബോൺസിന് എന്തൊക്കെ ഇഞ്ചുറീസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെ ഡോക്ടേഴ്സിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എക്സ്റേ എടുക്കുന്നത് ദ എക്സ്റേസ് ഷോ ദി ഷെയ്പ്സ് ഓഫ് ദി ബോൺസ് ഇൻ അവർ ബോഡീസ് ഫീൽ ദി ബോൺസ് ഇൻ യുവർ ഫോർ ആം അപ്പർ ആം ലോവർ ലെഗ് ആൻഡ് അപ്പർ ലെഗ് ട്രൈ ടു ഫൈൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് ബോൺസ് ഇൻ ഈച്ച് പാർട്ട് Similarly, feel the bones of your ankle and knee joints are com- and compare these with the X-ray images. So, if we look at X-ray images, we will see these bones of our bones. Let's compare it. Bend your fingers. Are you able to bend them at every joint? നമുക്ക് ഫിംഗേഴ്സ് ബെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ അതിനിടയ്ക്ക് ഓരോരോ ജോയിൻസ് ഉണ്ടല്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ ആ ഫിംഗേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കുക അതിലിങ്ങനെ നമുക്ക് വരകൾ കാണാമല്ലോ ആ വരകൾ കാണുന്നുണ്ടോ എല്ലാം ഓരോ ജോയിൻസ് ആണല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഫിംഗേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അതോ മടക്കാനും വളയ്ക്കാനും എല്ലാം പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ജോയിൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു ഫിംഗേഴ്സിന് ഇങ്ങനെ ജോയിൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ കൈകൾ ഇരുന്നേനും നമുക്കൊരു സാധനം എടുക്കാനും ഒന്നും പറ്റില്ല അല്ലേ കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ സപ്പോസ് ഒരു ഗ്ലാസ് വാട്ടർ എടുക്കുന്നു ഒരു ഗ്ലാസ് വാട്ടർ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൈ കൊണ്ട് ചുറ്റി പിടിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫിംഗേഴ്സിന് ഈ കൈക്കും ഒക്കെ എന്തുണ്ട് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ആ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചുറ്റി പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ജോയിൻസ് ഉള്ളത് അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് നമ്മളെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് മെക്കാനിസത്തോടെയാണ് അല്ലേ വലിയൊരു മെക്കാനിസമാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി എന്നല്ല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ പുള്ളിയൊരു വലിയൊരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ആഹാരമൊന്നും നമുക്ക് വാരി കഴിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതൊക്കെ ചിന്തിച്ച് നോക്കണം രസമാണ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ കൈ അല്ലെങ്കിൽ കൈവിരലുകളൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഒരുപാട് ബോൺസ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ബോൺസിനെയാണ് പറയുന്നത് കാർപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ ഇപ്പോൾ സാധാരണ എക്സാമിനൊക്കെ വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പ്രധാന പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ പ്രധാന വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഓർത്തിരിക്കണം പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞു ടേക്ക് എ ഡീപ്
കൈ വെച്ചൊന്ന് നോക്കുക ഒരേ സമയം തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം രണ്ട് അതായത് ഫ്രണ്ടിലും കൈ വയ്ക്കുക ബാക്കിലും കൈ വയ്ക്കുക അത് നമ്മൾ ഈ ശ്വാസം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പിടിച്ച് നിർത്തിയേക്കുകയാണ് അല്ലേ കൗണ്ട് ആസ് മെനി റിബ്സ് ബോൺസ് അറ്റ് ദി ചെസ്റ്റ് ആസ് പോസിബിൾ അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അവിടെ എങ്ങനെ ഒരുപാട് റിബ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ബോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും വി സി ദാറ്റ് ദ റിബ്സ് ആർ ക്യൂരിയസ്ലി ബെൻറ്റ് വിത്ത് ദേ ജോയിൻ ദി ചെസ്റ്റ് ബോൺ ആൻഡ് ദി ബാക്ക് ബോൺ ടുഗദർ ടു ഫോം എ ബോക്സ് അതായത് ഈ ചെസ്റ്റ് ബോണും ബാക്ക് ബോണും അതായത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലുമാണ് കൈ പിടിക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ ചെസ്റ്റ് ബോണും ബാക്ക് ബോണും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു ബോക്സ് പോലെ അതിനെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണ് അതിനുള്ളിലുള്ള ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമുള്ളതാണ് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അതിന് യാതൊരു കേടും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കെയ്ജ് കൊണ്ട് അതിനെ മൂടിയേക്കുകയാണ് അതായത് ഈ ബോൺസിൻ്റെ ഒരു കെയ്ജ് കൊണ്ട് അതിനെ മൂടി അതിനൊരു മൂടിയേക്കല്ല അതിനൊരു ആവരണം പോലെ അതിനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു സാധനമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിനൊരു കേടും വരാതിരിക്കാൻ അതിന് ചുറ്റും ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വയ്ക്കില്ലേ അതായത് ഏറ്റവും ഇന്നറായിട്ട് വയ്ക്കുന്ന സാധനം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റും ഒരു കേടും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനൊരു ആവരണം കൊടുക്കും അല്ലേ നല്ല കട്ടിയിൽ ആവരണം കൊടുക്കും അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഈ റിബ് കേജ് ചെയ്യുന്നത് റിബ് കേജ് ഒരു ബോക്സ് പോലെയാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാരണം അതിനുള്ളിലാണ് നമ്മുടെ ഹേർട്ടും ലെങ്സും എല്ലാം ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനൊന്നും യാതൊരു കേടും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ രീതിയിലാണത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കേജിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോക്സിനെയാണ് പറയുന്നത് റിബ് കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ പറഞ്ഞല്ലോ ചെസ്റ്റും ബൈക്ക് ബോണും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബോൺസ് ഈ ബോൺസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നത് എന്താണ് ഒരു കേജ് പോലെയാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ കേജിനാണ് റിബ് കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേർ ആർ ട്വൽവ് റിബ്സ് ഓൺ ഈച്ച് സൈഡ് ഓഫ് ചെസ്റ്റ് ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഓരോ സൈഡിലും ട്വൽവ് റിബ്സ് ഉണ്ട് സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻറ്റേണൽ പാർട്സ് ഓഫ് അവർ ബോഡി ലൈക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് കേജ് ഈ കേജിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കേജ് ഈശ്വരൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ആസ്ക് സം ഫ്രണ്ട്സ് ടു ടച്ച് ദയർ ടോസ് വിത്തൌട്ട് ബെൻഡിങ് ദയർ നീസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ എക്സർസൈസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ടോസ് നീസ് ബെൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് അതായത് അത് അതും നല്ലൊരു എക്സർസൈസാണ് നീസ് ബെൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് ടോസിൽ തൊടുക എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു എക്സർസൈസാണ് നല്ല സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അത് നല്ലൊരു എക്സർസൈസാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദി നെക്ക് മൂവ് യുവർ ഫിംഗേഴ്സ് ഡൗൺവേഴ്സ് ഓൺ ദി ബാക്ക് ഓഫ് യുവർ ഫ്രണ്ട് വാട്ട് യു ഫീൽ ഈസ് ദി ബാക്ക് ബോൺ അതായത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ബാക്ക് ബോണിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് എന്നാൽ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മെനി സ്മോൾ ബോൺസ് കോൾഡ് വെർട്ടിബ്ര വെർട്ടിബ്ര എന്ന് പറയുന്ന കുറേ കുഞ്ഞ് 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 ബോൺസ് ചേർന്നിട്ടാണ് എന്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ ബൈക്ക് ബോൺ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടൊരു ഒറ്റ ബൈക്ക് ബോൺ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ വടി പോലെ തന്നെ നിന്നതിനുമായിരുന്നു അല്ലേ ഒറ്റൊരു ബോൺ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്ട് എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് പല ബോൺസ് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ ജോയിൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഓരോ ഭാഗവും നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്തതിന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിന്നതിന് നമുക്കതുകൊണ്ടൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ബാക്ക് ബോണും അതുപോലെയാണ് ബൈക്ക് ബോണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒറ്റൊരു ബോൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേനെ വടി പോലും ഇങ്ങനെ നടക്കുകയുള്ളായിരുന്നു അല്ലേ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ബെൻഡ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബൈക്ക് ബോൺ ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് വെർട്ടിബ്ര ചേർന്നിട്ടാണ് ബൈക്ക് ബോൺ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ദ ബാക്ക് ബോൺ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് തേർട്ടി ത്രീ വെർട്ടിബ്ര മുപ്പത്തി മൂന്ന് വെർട്ടിബ്ര ഉണ്ട് ഒരു ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദ റിബ് കേജ് ഈസ് ജോയിൻഡ് ടു ദീസ് ബോൺസ് ആ റിബ് കേജ് വന്ന് ഈ വെർട്ടിബ്രയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബാക്ക് ബോണിലേക്കാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബാക്ക്
ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു പാർട്ടാണല്ലേ ബ്രെയിന് ആ ബ്രെയിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് സ്കള്ളാണ് അപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൂടുതലുള്ളടത്തൊക്കെ എന്താ ഒരു ആവരണം പോലെ ഈ ബോണിനെ കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇപ്പം റിപ്പ് കേജ് അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്കള്ള് സം അഡീഷണൽ പാർട്സ് ഓഫ് ദ സ്കെൽറ്റൺ ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് ആസ് ഹാർഡ് ആസ് ദി ബോൺസ് ആൻഡ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ബെൻഡ് ബോൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോൺ പോലെ തന്നെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ പക്ഷെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാം ബെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗത്തിനാണ് പറയുന്നത് കാർട്ടിലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബെൻഡ് ചെയ്യാം ബോൺ പോലെ തന്നെ ഹാർഡുമാണ് പക്ഷെങ്കിൽ അതിനെ ബെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗമാണ് കാർട്ടിലേജ് നമ്മുടെ ചെവി അതുപോലത്തെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതായത് ചെവി ഹാർഡാണ് അല്ലേ ചെവിയുടെ ടോപ്പ് ഭാഗത്ത് പിടിച്ച് നല്ല ഹാർഡല്ലേ പക്ഷെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ബോൺ ഇല്ല അല്ലേ എന്നിട്ടും നല്ല ഹാർഡാണ് അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കാർട്ടിലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് അവർ സ്കെൽറ്റൺ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മെനി ബോൺസ് ജോയിൻസ് ആൻഡ് കാർട്ടിലേജ് അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടു നമ്മുടെ സ്കെൽറ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് മെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെനി ബോൺസ് ജോയിൻസ് അതുപോലെ കാർട്ടിലേജ് ഇവയൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മസിലിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് മസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ കൈയൊക്കെ ബലമായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്വാളൻ റീജിയൻ കാണും അല്ലേ അവിടെ ഒന്ന് മുഴച്ചു വരുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ദ മസിൽ ബൾജ്ഡ് ഡ്യൂ ടു കോൺട്രാക്ഷൻ കോൺട്രാക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആ മസിൽ അവിടെ ബൾജ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂവ്മെൻസിന് നമുക്ക് എന്തും ആവശ്യമാണ് മസിലും ആവശ്യമാണ് അല്ലേ അതുപോലെ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഷേപ്പ് കിട്ടാനും മസിൽ ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൂവ്മെൻറ്റിനും മസിൽ ആവശ്യമാണ് അപ്പം കൈ നമ്മളിങ്ങനെ ചുരുട്ടി മുകളിലേക്ക് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മസിൽ പൊങ്ങി വരുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ലേ ആ കൈ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ അത് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് തന്നെ പോകും അല്ലേ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് വെൻ കോൺട്രാക്റ്റഡ് ദ മസിൽ ബിക്കംസ് ഷോർട്ടർ സ്റ്റിഫർ ആൻഡ് തിക്കർ ഇറ്റ് പുൾസ് ദി ബോൺ അതായത് കോൺട്രാക്റ്റഡ് പൊസിഷനിലായിരിക്കും അതായത് കൈ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചുരുട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ദ മസിൽ ബിക്കം ഷോർട്ടർ സ്റ്റിഫർ ആൻഡ് തിക്കർ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതെന്തായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ബൾജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അല്ലേ അത് കൈ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ ആക്കി കഴിയുന്ന സമയത്ത് അത് പഴയ പോലെ തന്നെയാകുന്നു അതായത് കൈ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചുരുട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അത് ഷോർട്ടറ സ്റ്റിഫർ ആൻഡ് തിക്കർ ആകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് പുൾസ് ദി ബോൺ ആ ബോണിനെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു പുള്ളി ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ മസിൽസ് വർക്ക് ഇൻ പേസ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദം കോൺട്രാക്ട്സ് ദ ബോൺ ഈസ് പുൾഡ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പുള്ളി ചെയ്യുന്നു ദി അതർ മസിൽ ഓഫ് ദി പെയർ റിലാക്സസ് ആ സമയത്ത് മറ്റേ പെയർ അതായത് രണ്ട് മസിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ ഒരെണ്ണം റിലാക്സ് ചെയ്യും ടു മൂവ് ദി ബോൺ ഇൻ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആ ബോണിനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദ റിലാക്സ്ഡ് മസിൽ കോൺട്രാക്സ് ടു പുൾ ദി ബോൺ ടുവേഡ്സ് ദി ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ ആ റിലാക്സ് ആയിട്ടിരുന്ന് നേരത്തെ റിലാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മസിൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് ബോണിനെ പുള്ളി ചെയ്യുന്നു ദെൻ മറ്റേ ആദ്യത്തെ മസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നു എ മസിൽ ക്യാൻ ഒള്ളി പുൾ ഇറ്റ് കെ നോട്ട് പുഷ് ദസ് ടു മസിൽസ് ഹാവ് ടു വർക്ക് ടുഗദർ ടു മൂവ് എ ബോൺ ഒരു ബോൺ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ രണ്ട് മസിലും ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ആയാലും അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം അതായത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്